ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் செல்வா ஸோ லாஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வீடியோ வந்து எம்பி எலெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்த்தை பற்றி ஒரு ரெண்டு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் அந்த ரெண்டு வீடியோவோட போஸ்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்காதவங்க பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த எம்பி எலெக்ஷனை பற்றி ஒரு சில நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதில் முக்கியமாக என்னென்னா ஒரு எம்பிக்கு ஆவரேஜாக பர் மந்த்து ஒரு மாதத்துக்கான சம்பளம் மூணு லட்சம் ரூபாய் இது வந்து நம்மளோட கை காசு நம்ம வரியாக டேக்ஸாக கட்டுறோம் பார்த்தீங்களா அது நான் டேக்ஸ் கட்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமானிய மக்கள் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் வாங்குற ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே ஒரு ஒரு பொருள் ஒரு ரூ ஒரு ரூபா கொடுத்து நீங்கள் கொடுத்து வாங்குற வத்தி பட்டியில் ஆரம்பித்து நீங்கள் சமையல் பொருள் வாங்குற மளிகை சம்மானில் இருந்து பேக்கெட் ஐட்டம் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரி இருக்குது ஜிஎஸ்டி இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்றவங்க அரசாங்கம் சொல்லியிருக்க அந்த வருமான உச்ச வரம்பு இப்போ இந்த ஃபினான்ஷியலில் வந்து அஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே போகிறவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அவங்களோட சம்பளத்திலேருந்து டேக்ஸாக சொல் கட்டணும் அப்படின்றது இது இது வந்து டைரக்ட் டேக்ஸ் இப்போது இந்த சாமானிய மக்கள் கட்டுறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க வீட்டு வரி கட்டுவீங்க அடுத்து அப்படி பார்த்தாக்கா இப்போ கேபிள் கனெக்ஷன் அப்படின்னா கூட அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கட்டுறீங்க மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்க அது ஜிஎஸ்டி கட்டுறீங்க ஸோ அதை போல் உங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் குறைஞ்சது பத்துலேருந்து இருபது ரூபா வரைக்கும் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு வரியாக போகுது அப்படி வரியாக போகுது இல்லை அந்த வரியாக போகிற காசுலேருந்து தான் வந்து இந்த எம்பிக்கே வந்து சம்பளம் போகுது எம்எல்ஏ அவங்களுக்கு சம்பளம் போகுது தமிழ்நாடு அரசு வந்து அவங்களோட எம்எல்ஏஸுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கும் மேலே சம்பளம் தராங்க ஸோ அந்த எம்பி எலெக்ஷன் இப்போ நடக்கிறதால எம்பிஸோட சம்பளம் சொல்கிறேன் அவங்களோட சம்பளம் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு மூணு லட்சம் சராசரி மக்களே நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களோட அத்தியாவசிய தேவைக்கும் உங்களோ உங்களோ குடும்பம் நடத்துறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தர குடும்பத்துக்கு பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் அந்த ரேஞ்சில் ஆகுது நடுத்தர குடும்பம் நகரத்தில் வாழ்கிறவங்களுக்கு அதே கிராமத்தில் வாழ்கிறவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் அப்படின்றதே வந்து அவங்களோட குடும்பம் அடிப்படையாக வந்து வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு தேவையான ஒரு தொகையாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப இந்த எம்பி அவங்களாம் வந்து மூணு லட்ச ரூபா வராங்க ஒரு மாதத்துக்கு ஸோ மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்களா மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு அவங்க கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் சராசரி நம்ம வந்து ஒரு கொத்தனாரை கூப்பிட்டு வரோம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐநூறுரூவாலேருந்து அறநூறுவா வரையும் சம்பளம் தரும் அவன் வந்து வீடு கட்டுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சும்மா இருந்து ஓபி அடிச்சுட்டு போனால் நீங்கள் வந்து சும்மா இருப்பீங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோபம் வரும்ல நான் வந்து காசு கொடுக்குறேன் நீ வந்து வேலை பார்க்க மாட்டேங்கிற அப்படின்ற ஒரு கோபம் வரும்ல இது வந்து சராசரி மனுஷனுக்கான கோபம் தானே அதே வந்து ஒரு எம்பி ஆர் எம்எல்ஏ இவங்க வந்து அவங்களோட பணியை ஒழுங்காக செய்யலை அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு ஏன் அந்த கோபம் வர மாட்டேங்குது அப்படின்றது தெரில பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸோ எதுக்கு இந்த இடத்துல இன்னொரு வாட்டி நான் அவங்களோட சம்பளத்தை மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா மூணு லட்ச ரூபா ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம மாத சம்பளமாக கொடுக்க போகிறோம் அவங்க வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆட்சி செய்வாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அவங்களோட சம்பளம் எங்கேயோ போகும் ஸோ மூணு லட்ச ரூபாய் ஒர்த்தான ஒரு கேண்டிடேட்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ திரும்ப நான் போட்டிருக்கேன் நாளைக்கு எலெக்ஷன் மறக்காமல் போயிட்டு நீங்கள் ஓட்டு போடுங்க ஒரு நல்ல இந்தியா உருவாக்குவோம் மாற்றன்றது ஒரேடியாக நடக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நடக்கும் ஸோ அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது செஞ்சால் மட்டும்தான் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ முடிஞ்சளவு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நான் சொன்னதில் ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்தால் இல்லை உங்களோட கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே பாய் தேங்க்ஸ் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் செல்வா பாய்